हेलो एंड नमस्ते मेरा नाम ऋषिकेश किमिरे आज हामी व्हाई एग्रीकल्चर शुड बी गेम चेंजर एमोंग स्मॉल बिजनेस फॉर नेपाल टू बिकम सेल्फ रिलायंट नेशन भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौ हामी पाँच वटा रिजन कारण डिस्कस गर्दै छौ केवल पाँच वटा कि एग्रीकल्चर नै किन भनेर कोरोना महामारीको विपत्तिपछि मल्टीनेशनल जायन्ट कम्पनीजहरु आफ्नो उत्पादन चाइनाबाट अन्तै सार्ने तर्खरमा छन् युएस गभर्नमेन्ट अर्थात ट्रम्प सरकारले एप्पल लगायत अन्य अमेरिका बेस्ड कम्पनीजहरुलाई युएस फर्काउने सक्दो प्रयास गरिरहेको छ भने इन्डिया तिनै कम्पनीहरुलाई इन्डियामा तान्ने कोसिसमा छ भारतले उत्तर प्रदेशमा लक्जमबर्ग भन्दा अलमोस्ट डबल साइजको लक्जमबर्ग एउटा कन्ट्री हो युरोपको लक्जमबर्ग भन्दा अलमोस्ट डबल साइजको ल्यान्ड प्रोभाइड गर्ने भइसकेको छ अमेरिकन कम्पनीहरुको लागि र करिब हजार भन्दा धेरै अमेरिकन कम्पनीहरु चाहिँ यो स्किम अन्तर्गत भारतमा आउन तयारी गरिरहेका छन् यूएसए बेटर यूएसए बन्न चाहन्छ स्ट्रङगर यूएसए बन्न चाहन्छ र यूएस बेस्ड कम्पनीहरुले यूएस मै प्रोडक्सन गरुन ताकि यूएसए हरेक हिसाबले सेल्फ रिलायन्ट नेसन बन्न सकोस् भन्ने चाहना ट्रम्प सरकारको छ त्यस्तै मेक इन इन्डिया त मोदी सरकारको सुरुवाती नीति नै थियो अहिले बी भोकल फर लोकल र आत्मनिर्भर भारत जस्ता नयाँ पोलिसीहरुको काम धमाधम भइरहेको छ यूएसए चाइना र इन्डिया बाहेक अन्य विकसित देशहरु पनि ग्लोबल ट्रेडबाट अलिकति फरक तरिका अपनाउँदै सेल्फ रिलायन्ट बन्न खोज्दै छन् अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने के इन्डिया चाइना भा इन्डिया चाइना अमेरिका जस्ता ठूला कन्ट्रीहरु मात्रै सेल्फ रिलायन्ट बन्न सक्छन् नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने एउटा ठूलो क्वेशन्स यहाँ देखा परेको छ तर नसक्ने कुनै कुरै छैन नेपाल पनि सेल्फ रिलायन्ट बन्न सक्छ सम्भव छ र त्यो सुरुवात गर्ने बेला अहिले हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभए पनि तत्कालको लागि सत्तरी असी पर्सेन्ट सम्भावना त पक्कै पनि छ तर सुरुवात भनेको त थोरैबाटै हुन्छ पाँच दस पर्सेन्टबाटै हुन्छ त्यो सुरुवात गर्ने बेला अहिले हो अहिले आएको छ आज त्यसमा पनि इन्डिया नेपालको बिग्रँदो सम्बन्ध हेर्दा त झन् नेपालले डु अर डाईको हिसाबमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिन्छ सीमा विवादको बदला लिनलाई नै इन्डियाले नेपालबाट पाम ओइलको इम्पोर्ट टी इम्पोर्ट र अहिले भर्खरै अलैँचीको इम्पोर्ट पनि बन्द गरेको छ विवाद जति बढ्दै गयो यो लिस्ट पनि त्यति नै बढ्दै जान सक्छ यसको बदला हामी चाहिँ के इन्डियालाई गाली गरेर मात्रै लिने हो कि हामी पनि आत्मनिर्भर बन्दै इन्डियाबाट आयात हुने सामानलाई प्रतिबन्ध लगाउने सबै इन्डियाबाट आउने सामानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्न त तत्काललाई सकिँदैन नसके पनि सर्टेन प्रोडक्टहरू त छन् सर्टेन गुड्सहरू त छन् जसमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र इन्डियाबाट आयात रोक्न सक्छौँ काम गर्न सक्छौँ अर्को प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु लाखौँ युवाहरू विदेशबाट जब गुमाएर देश फर्कँदैछन् त्यसमध्ये केहीले त भारतीय कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्छन् कि गर्लान कि भन्ने भा सरकारको नेपाल सरकारको आस हो बाँकीले के गर्ने भन्ने अन्युल नै छ कि त सेनामा भर्ती गरेर सीमा सुरक्षामा लगाउनु पर्यो खटाउनु पर्यो त्यो पनि सरकारले तलब हुन सक्दैन स्वदेशमै भएकाहरूको जब सङ्कटमा परेको बेला नेपालको जब मार्केटले लाखौँलाई रोजगारी देला भन्ने कल्पना पनि एउटा जोक मात्रै नै होला बेरोजगारी धेरै भएपछि लुटपाट चोरी डकैती अपहरण जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्ने स्वाभाविक हुन आउँछ त्यसैले एउटा मात्रै राम्रो विकल्प भनेको स्वरोजगारमूलक कृषि व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्नु नै हो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भर्खर सार्वजनिक बजेटमा पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकता सूचीको अग्रस्थानमै छ आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने यो एउटा पहिलो कदम हुन सक्छ यो पहल साना व्यवसायको लागि भविष्य उज्ज्वल बनाउने माइल स्टोन यानी कि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले भन्छ कि हरेक नयाँ कामको सुरुवात गर्दा स्वट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ स्वट एनालाइसिस भन्नाले स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटिज र थ्रेड्सको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल एज अ होल कन्ट्री हेर्ने एनालाइसिस गर्ने हो भने नेपालको स्ट्रेन्थ भनेको नम्बर वन एग्रिकल्चर हो र नम्बर टूमा टुरिजम हो नम्बर थ्री फोर बिस्तारी हेर्दै जाऊँला बाह्य टुरिजमको अवस्था त एक दुई वर्षसम्म पर्ख र हेरा मात्रै हो त्योभन्दा ज्यादा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ आन्तरिक तयारीसम्म गर्न सक्छौँ तर त्यसबाट धेरै आश गर्ने अवस्था अहिले छैन त्यसैले यस भिडियोमा एग्रिकल्चरको बारेमा मात्रै हामी छलफल गर्नेछौँ नेपालको कम्प्लिट सर्ट एनालाइसिसको भिडियो अरू कुनै दिन बनाउँला आज भने व्हाइ एग्रिकल्चर इज अ स्ट्रेन्थ अफ नेपाल भन्ने बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछौँ कि नेपालको बलियो स्ट्रेन्थ एग्रिकल्चर नै किन हो भन्ने पाँचवटा रिजन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ पाँचवटा कारण लेट्स बिगन आवर मेन कन्सर्न म पाँचवटा रिजन वन बाई वन गर्दै डिस्कस गर्न गइरहेको छु नम्बर वान 
नंबर वन से एग्रीकल्चर हमी विरासत में पाए पेशा हो यानी कि पुर्खेली पेशा हो तेलिए हम नशा में रगत में कहीं न कहीं कृषक में होने पर्ने गुण अवश्य जी चाँडो रजिले यह पेशा में अगि बढ़ सकता तीन अरुण में सकतेन अरु व्यवसाय भाग कृषि में रिस्क बिहार करने क्षमता हमीसंग जेनेटिक हिसाब से नहीं बढ़ी हो एग्रीकल्चर में हमें विरासत में पाए पेशा हो इस बढ़ाने नहीं हम सहज होना आंबर दुई दोसों कारण वी नो अलट अबाउट एग्रीकल्चर नजाँदा नजाँदी था छेन भादा भन्दी कृषि का बारे में हमें धेरे ठा कसरी भन्न मोबाइल कसरी बन हमें ठा छेन तर तरकारी कसरी फल्स तो पक्की था कार मेनुफैक्चरिंग प्लांट कस्त हो देखा छेन धान फल्ने खेत तो देखिया तरकारी फल्ने बारी तो देखिया कुखुरा को खोर तो देखिया मोटरसाइकिल बनाने प्रोसेस तो हमें ठाईन डिजाइन था नुहाव था तर आलो फलाने प्रोसेस भी ठा डिजाइन भी ठा नुहाव भी ठा लैपटप बनाकर कह बेचने मार्केट ही ठाईन हमें तर खसी बोका हुर्काएर कह बेचने इसको मार्केट हमें राम्री ठा कोका कोला स्प्राइट पेप्सी फैंटा को फर्मुला हमें ठा छेन तर दूध दही मई जूस को फर्मुला तो हम राी ठाईले आपूला ठाई न्यवसाय में भाग धर व्यवसाय छिटो रो सफलता दिख नंबर तीन कारण स आयात प्रतिस्थापन को पेल व्यावसाय क्षेत्र बन सकता कृषि कसरी आयात प्रतिस्थापन को पेल व्यावसायिक क्षेत्र बन सकता कृषि कसरी कृषि लेना सके अरुक व्यवसाय सकला अन्य कुछ क्षेत्र ने सकला हर तो सब भाग आयात में सब भाग ठूल हिस्सा गड़े कि पेट्रोलियम पदार्थ हमें प्रतिस्थापन कर सकते नो वे सकतेन मैं हम तो इमेजिन भी कर सकते हैं अभी तत्काल हमें कि भेहकल प्रतिस्थापन कर सकता बाहर बड़े भेहकल इंपोर्ट नगर सकूं तो सकते हैं मेडिशिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट सकता तो झन पोसिबल ही भैन मेसिनरी इक्विपमेंट नो वे इलेक्ट्रिकल गुड्स के पर्सेंट सकूला चौधरी ग्रुप जस्ता कंपनी के हदसम एफोर्ड प्रयास कर हदसम सकूला तर धेरे हदसम कर सकते हैं अलग तत्काल एग्रीकल्चर में सकि हंड्रेड पर्सेंट सक पक्क सक स्योर डेफिनेटली सकि तो कारण आयात प्रतिस्थापन को पेल व्यावसायिक क्षेत्र नहीं कृषि बन सकता तस्ते नंबर चार रिजन में तबला दिन गई रह प्रविधि मत इंपोर्ट कर मोबाइल मेनुफैक्चर करना को लगी र मेटेरियल बाहर बट लिया पर्व टेक्निशियन बाहर बट लिया पर्व नुहो पैटर्न जस्त टाइटल हमें बाहर बट कि पर्व स्किल लैबर भी बाहर बट लिया पर्ने स्किल लैबर बाहे ए टू वाई जेड में मैं अनस्किल लैबर राखे अनस्किल लैबर बाहे ए टू वाई सब कुछ बाहर बट इंपोर्ट कर पर्ने तर 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 यहाँ कृषि को लगी जग्ह जमी तो हमीसंग बीऊ बीजन आप बना सकता मल आप बना सकता कृषि वैज्ञानिक हमीसंग प्रशस्त टेक्निकल एक्सपर्टर को कमी हमीसंग छेन अभी पेल बजार भी तो हम आप हूं दोसों बजार खोजने तो बिस्तारे काम कर अज तेज को हमीस धेरे समय तो कारण एग्रीकल्चर में हमी प्रविधि मत इंपोर्ट कर अरुण सब कुछ हमीसंग पर्देन जैसे फिफ्थ रिजन पांचों कारण हमीसंग स्थानीय सरकार से अरकार को प्राथमिकता में कृषि व्यवसाय तो पैले पड़ेक हो पड़े आगे केन्द्र सरकार को प्राथमिकता होने ठूल कुरा है हमीसंग अ स्थानीय सरकार होने ठूल कुरा हो लकडाउन ने सीका शिक्षा ठूल कुरा हो तरकारी फलफूल और खाद्यान्न को महत्व बुझ् ठूल कुरा हो युवा गाँव गाँव फर्क कृषि उत्पादन में लग्न ठूल कुरा हो स्थानीय सरकार ने देखाई रखे अभिभावक तत्व ठूल कुरा हो गाँव में मत हो तो शहर में छत में कोशी में गमला में बोरा में मटो भरे तरकारी रोपन सुरू कर चेतना को विवास होना था हो तेलिए अब भरोसा स्थानीय सरकारम स्थानीय सरकारक हो केन्द्र सरकार ने संरक्षक को भूमि का मत निर्वाह कर सको पर्याप्त होने माहौल ताते गरम छवसर को फायदा लिने बेला यही नहीं हो रहा सकू लिन्न भी पर्व हमें यो तो मौका फेरी फेरी फर्क आन इसको स्थानीय सरकार रेन्द्र सरकार ने आपने अधिकार क्षेत्र में रही कर आठवटा काम मैं निम्न प्रस्तुत कर गई रहु नंबर वन छ एग्रीकल्चर लैंड रग्रिकल्चर लैंड को प्रिजर्वेशन भूमाफिया खेती योग्य जमीन लचा पेल काम हो रहा खेती योग्य जमीन कहीं बाजो रहने भेन सरकार ने काम करें पर्ने होते दोसों नंबर प्रत्येक प्रदेश में कंती में एटा हाईली एडवांस कुल स्टोरेज फैसिलिटी होने पर्ने इसलिए डिमाण र प्राइस दुईट थ्रू आउट द इयर मेन्टेन करने काम कर सीजन में सप्लाई धेरे होने मार्केट नपाने सामान कुए जाने रफ सीजन में डिमाण धेरे भाई भारत र चाइना धा पर्ने समस्या छुटकारा पाइज अभी सीजन में अति सस्तों और अफ सीजन में अति महंगो होने मूल्य को असमानता करीब करीब अंत्य होिमाण सप्लाई में एक रूपता आँच रूल्य में एक रूपता आँच 
तो कारण कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होने अति जरूरी है प्रदेश में एवटा तो कंती में होने ही पर्यटन कंती में तो हाईली एडवांस तस्ते नंबर थ्री छेशन वाइड सप्लाई चेन नेटवर्किंग समस्या के कहीं किसान ने कृषक ने सामान उत्पादन कर मार्केट उत्पादन भाई ठाव में होते अर्क ठाव में त्यासम पुराने समस्या भैर उदाहरण के लिए मिना चाहूँ हुमला को स्याऊ इलामसम तो पुग्न सकता छेन अ हुमला चलती झर्न सकता छेन पुर्यावने व्यवस्था होने पर्यटन सप्लाई चेन हो रलाम को चिया अब हुमलासम पुग्न पर्यटन सप्लाई चेन रेटवर्किंग विस करने काम स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारक हो एटा व्यक्ति ने यह काम कदापि कर सकते हैं फोर्थ पोइंट उन्नत बिऊ बीजन रल बनाने अनुसंधान केन्द्र के रूप में नार्क अब जो इस्टाब्लिश है पैलेदी काम करते आक नार्क इस एकदम क्रियाशील बनाने पर्यो र रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने पर्यो काम करे रिजल्ट देखि पर्यो काम के गए चुपला लगे बसर था ना भैन रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने अनुसंधान में लग्न पर्यटन रिसर्च होने पर्यटन बिऊ बीजन में तस्ते फिफ्थ पोइंट मल बिऊ बीजन पानी बत्ती रिषि उपकरण को पूर्ण जिम्मेवारी हंड्रेड पर्सेंट केन्द्र सरकार और स्थानीय सरकार ने संयुक्त रूप में लिखने पर्ने कृषक को लगी तो संबंधी कुछ भी टेन्सन लिख पर्ने चिंता लिख पर्ने बिऊ कह लियाने मल कह लियाने पानी के करने बत्ती के टेन्सन कृषक ने लिख भेन ये टेन्सन को सरकार को स्थानीय सरकार ने हो अथवा संयुक्त रूप में केन्द्र और स्थानीय सरकार मिले हो जिस भो जिम्मेवारी सरकार को नेक्स्ट पोइंट सिक्स नंबर में प्राकृतिक आपद विपद आदि को जोखिम बा बचा कृषि इन्सुरेन्स नीति छदि नई धे दुई चार वर्ष भैस ये नीति आक तर प्रभावकारी भगन इस प्रभावकारी बनाने पर्यटन र सब कृषक लो उत्पादन को इन्सुरेन्स अनिवार्य कराने पर्यटन जैसे सेवेन्थ पोइंट कृषि में उल्लेख्य फड़को मर का इजरायल कोरिया जस्ता देश तिहरसंग सहकार करने एडवांस एग्रो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकता त्याँ बड़ इंपोर्ट करने कृषक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने एक्सपर्टर नेपाल लियाने यहाँ ट्रेनिंग दिने अथवा कृषक बाहर तो कंट्री में पढ़ाने त्या ट्रेनिंग दिने र नलेज सियरिंग करने नलेज ट्रांसफर करने रुभव सेयर करने योग वातावरण सरकार ने मिलाई दून पर्ने तस्ते लास्ट पॉइंट एट डाइरेक्टली यो बिजनेस सक्सेस हो सक्सेस होते भाई कुछ यही एटा एट्थ पॉइंट ने डिटरमाइन कर सब सही भर यह आठों पॉइंट जो मन गई रहे इसमें मत गवर्नमेंट फेल भाई सारा काम पानी में गयो चीन रारत आयातित एग्रो गुड्स सामानी उत्पादन ने प्रतिस्पर्धा कर सकने करी बजार व्यवस्थापन रूल्य व्यवस्थापन करना पर्ने हो क्योंकि नेपलिज कंज्युमर बने तो हम सब प्राइस सेंसिटिव कंज्युमर हर प्राइस सेंसिटिव कंज कंज्युमर भन्ना जता सस्तो तेत लस्को नेपलिज कंज्युमर को प्राइस सेंसिटिव कंज्युमर हो जता सस्तो तेत लस्को हिजो मत को बिऊ बीजन बिक्री केन्द्र में काक्रा को बिऊ किन्न गए थे सय ग्राम चाइनीज काक्रा को बिऊ लू पचास रुपये रय ग्राम नेपाली काक्रा के बिऊला सय रुपया पर्यटन एट प्राइस सेंसिटिव कंज्युमर ने रु पचास में पाने चीज लय तीर्ने कू सय तीर्ने डबल भाई ज्यादा डबल भो डबल कीर्ने यो प्राइसिंग गैप कम कराने काम सरकार को करा सकेन ये सब काम फेल हो लोकल इंडस्ट्री का बचाने काम सरकार को कंज्युमर तो केवल के ही हदसम सचेत होना सकता जिम्मेवारी तो सरकारक हो आशा करीडियो तब को जानकारीमूलक रहो भिडियो राम लगे अरुला भनदिन होमो नलागे कमेंट भाई हमीर भनदिन होडियो हेदिभ में सुनीदिभ में धीरे धीरे धन्यवाद